家好，嘟嘟又来了。大家好，我是彼得，欢迎回来我们的频道。吃汤圆是冬至的传统习俗，古人有诗云：“家家捣米做汤圆。”这是明朝冬至天。奶奶常说，吃汤圆长一岁。对，做好汤圆要四神祭祖，而后合家围着吃，称之天岁。圆意味着团圆、圆满，象征家庭和谐、吉祥。嘟嘟，祝大家吉祥如意！真乖。首先，将150克小西米清水浸泡15分钟。接着，将250克糯米粉与50克粘米粉一起倒入大碗中，制作汤圆，加入少许粘米粉，成品口感更佳。200毫升热水，分次慢慢加入，边加入边搅拌。将粉拌成面絮状。每个牌子粉的吸水量不同，所以水的用量还需自行拿捏。慢慢加入，就不会撞板。是的，这样也能避免浪费材料。在水完全加入后，可用手将面絮揉成一块稍微偏干偏硬的面团。意思说这面团还不能搓汤圆吗？对，舅舅还要添加一点色素。哦，明白了。完成后的面团共五百克，将面团匀分成四小块，每块约一百二十五克。盖上湿巾，避免风干。舅舅，时间到了。好的，将浸泡了十五分钟的西米沥干。西米浸泡太久会化开。所以还请稍加注意，沥干后备用。取出一小块面团揉开，加入一大匙清水，约十五毫升，将清水与面团揉匀，完成后是一块原味白色面团。对。汤圆少不了白色和红色，嗯，这是最基本色调。最终形成的面团偏软，这就可以搓汤圆了。是的。接着将第二块面团取出，加入一大匙，约十五毫升斑斓精。再将斑斓精揉入面团内。舅舅，这斑斓精如何萃取呢？舅舅用十片斑斓叶加三百毫升清水搅拌，然后过滤，再放入冰箱，沉淀两天后再取底层。这是最简单的方法，这斑斓精市场上也可以买到。揉匀后，青色面团也完成了。接着，取出少许火龙果捣烂，这可以用甜菜根取代。如果选用甜菜根，最终成品会更鲜红好看。也可以用红色食用色素，是吗？是的，但是目前大家健康意识较强，对人造食素比较抗拒，其实少量摄取是没有问题的。生活不要太多条条框框。嘟嘟，我该怎么对你说呢？唱的也可以。What? 在另一小块面团内加入一大匙火龙果汁，最后红色面团也完成了。将少许金瓜切后蒸熟，趁热捣成泥状。将一大匙过筛后的金瓜泥加入最后一块面团，再揉匀，最终共完成了白、绿、红、黄四小面团。舅舅，这好看，但有点麻烦。舅舅是提供一个概念，嫌麻烦可以只弄白与红两色，这不简单多了吗？
这倒也是。完成后的面团分成小剂，每小剂重约十克。再取出预先备好的莲蓉馅三百克，同样分成小剂，每小剂重五克。关于这莲蓉馅制作过程，请点击右上角链接。接着将内馅搓圆待用。开始要搓汤圆了吗？是的，首先取一小斤面团，用拇指按个小穴，接着放入一小颗内馅，再收拢捏合，必须要捏至密实，否则加热后会漏馅。接着将汤圆生坯，双手搓圆，稍多搓一会，完成后的成品会比较光滑结实。舅舅，让我来搓吧。好的。一会包好馅后，由你来搓。OK， 没有问题。一直重复至完成。每一个颜色可完成十三颗。此食谱完成后共五十二颗。这汤圆生坯可以预先备好冷冻，食用前下锅水煮即可。当然，你也可以像舅舅一样，先将汤圆生坯过一下清水，捞起沥干水分，再滚上一层浸泡后的稀米。这做法可以将汤圆，无论在口感或视觉上，直接提升至另一个层次。对家里不爱吃汤圆的小朋友，直接改观。特别奏效，阿姨们不需再担心汤圆煮了没人吃了。是的，从传统中求变，在改变中提升，这就是进步。嗯、将预算好汤圆生坯处理后，剩余可以冷冻。舅舅不弄完它吗？放心。舅舅肯定全数处理完，这不够吃的呀。还好，这汤圆难得，我要吃个够。哇，一颗颗圆滚滚的，很可爱。水开，中底火蒸约十五分钟。这时候可同步将汤圆糖水备好，锅内倒入一千两百毫升清水。加入斑斓叶与生姜各四片，盖上锅盖煮开。水开后，加入一百二十克白糖，这甜度适中，不需另做调整。接着，转温火，同步慢煮至汤圆蒸熟。舅舅，汤圆蒸熟了。好的，立马来。蒸熟后的汤圆离火，再将糖水勺出。舅舅，小心烫手。是的，此时糖水温度很高，小心慢慢处理，不要急躁。接着将蒸熟后的汤圆一一加入。哇塞，一颗颗晶莹剔透的，太诱人了啦！是的，五彩缤纷，很漂亮。舅舅在蒸熟过程中忘了调低火，最终成品有点塌陷，实属美中不足。没关系啦，这不会影响口感。不会，就是可惜有点扣分。来吧，嘟嘟，辛苦了，请好好品尝。太好吃了啦，又香又甜的，舅舅太棒了。是的，成品软糯弹牙，有点滑不溜丢，家中老人小孩还请小心慢用。对，嘟嘟祝大家冬至快乐，阖家欢乐圆满，我们很快再见，拜拜。